அன்பு நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேக்கி புக் மார்க்கில் ஒரு கெஸ்ட் வந்திருக்கிறாரு கெஸ்ட்டோட பேர் வந்து கணேஷ் கணேஷ் எனக்கு எப்படி அறிமுகம்னா இதுக்கு முன்னாடி வேலை பார்த்த கம்பெனி மூலமாக அறிமுகம் நானும் அவரும் நிறையா ஆன்மீக பயணமும் மேற்கொண்டிருக்கோம் பயணங்கள் இது மாதிரி நிறையா போயிட்டு வந்ததுனால கிட்டத்தட்ட எனக்கு ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் இருக்குமா கணேஷ் ஓகே வெல்கம் டு சேகி புக் மார்க் சரி கணேஷ் இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன பேச போறோம்னா என்ன பேச போறோங்கிறத இவ்வளவு நேரம் ஒரு அரை மணி நேரம் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் இருந்தாலும் அது டாபிக்கா வந்து எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா நம்ம வந்து ஒரு மில்லினியர் ஜென்ரேஷன்ல இருக்கிறோம் அதாவது எயிட்டி நைன்டீன் எயிட்டி ஒன்ல இருந்து நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் வரையே ஒரு மில்லினியர் ஜென் ஜென்ரேஷனாக சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம வந்து அந்த மிட்டில் இருக்கிறோம் ஸோ நமக்கு அப்போ கிடைச்சது இப்போ இல்லாமல் இருக்கிறது அதே மாதிரி இப்போ கிடைக்கிறது அப்போ இல்லாமல் இருந்து இருந்தது மாதிரி தோன்றதெல்லாம் ஒரு ஃப்ளோவில் போவோம் அப்படிங்கிறது தோணுச்சு ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது உங்கள் வீட்டுக்கு முதல் முறையாக வாங்கின டிவி என்ன முதல் முறையாக நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு டிவி அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு நான் வாங்கலை நாங்கள் முதல்ல நான் பார்த்தது வந்து பக்கத்து வீட்டு டிவியை தான் நான் முதல் பார்த்தேன் எக்ஸாக்ட்லி கரெக்ட் எல்லாரும் நாங்கள் வந்து எங்கள் அப்பா வந்து ஆர்மியில் இருந்தார் ஒரு அனுப்புறப்பணம் எங்களுக்கு செலவுக்கு அப்படி இப்படியே ஆகிடும் அதனால் பக்கத்து வீட்டில் கொஞ்சம் பெரிய வீடு அவங்க வீடு அவங்க வீட்டு ஜன்னல்லேருந்து தான் என்னுடைய முதல் டிவி அதே மாதிரி எங்கள் அம்மாவுடைய வீட்டில் வந்து அவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல எழுபது டு எண்பதுல அவங்க ஒரு டிவி வாங்கிட்டாங்க எப்படின்னா அந்த டோர் டிவி ஆமா அதுல ஒரு ப்ளூ கலர் ஃபிலிம் மாட்டி வச்சிருப்பாங்க நீங்க பாக்குறது எல்லாமே ப்ளூவா தான் தெரியும் அதாவது அவங்களுடைய ஸ்கிரீன் ஒயிட் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் தான் ஆனா அது மேல வந்து ஒரு இதை ஒட்டி வச்சிருப்பாங்க ப்ளூ கலரு பிளேயர் அதாவது அதாவது அப்பவே அது கலர் டிவி தான் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் எப்படின்னா அந்த வீட்டுக்கு போன அனுபவம் தான் எங்களுக்கு இருக்குது எப்படின்னா நாங்கள் வந்து ஒரு அப்போ சிக்கல்னு சொல்லுவாங்க இப்போ முன்னாடி உங்களுக்கு கொடைக்கானல் அப்படின்னு சொல்லுவீங்கள்ல அது வந்து சிக்கல் அதாவது சிக்கல்லேருந்து அந்த எங்களுக்கு அந்த அலைவரிசை வரும் ஓ டெலிகாஸ்ட் டெலிகாஸ்ட் வரும் சிக்கல்லேருந்து தான் வரும் ஒரு ஆறு மணிக்கு ஆரம்பிப்பாங்க அஞ்சரை வரைக்கும் மூன்றரை டு அஞ்சரை வந்து ஹிந்தி இது ஓடிட்டு இருக்கோம் ஆறு மணிக்கு மேலே தான் நம்மளுக்கு தமிழ் ஒளிபரப்பே ஆகும் ஒரு ஏழு மணிக்கு எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த வயலுக்கு போனவங்க இந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு பேர் வந்து ஒரு நியூஸ் முடிகிற வரைக்கும் வந்து உட்காந்துட்டு பார்த்துட்டு போவாங்க ஒரு ஏழரை எட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மெல்லாம் எங்கே உட்காந்துருக்கோம்னே தெரியாது வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு கூட்டமாக இருக்கும் இதுதான் என்னுடைய முதல் அனுபவம் டிவியை பொறுத்த வரைக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் காலகட்டத்தில் நான் வந்து வெளியில் டிவி பார்க்குறேன்னு சொல்லிட்டு எங்கள் வீட்டில் ஒரு வீடியோ கான் பிளாக் பண்ணி விட்டு வந்தோம் நாங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் வாங்கினேன் வீடியோ வீடியோ அது கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டு வருஷம் இருந்தது எங்கள் வீட்டில் ரிப்பேர் ஆகலை கலருக்கு எல்லோரும் சேஞ்ச் ஆகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு சான்ஸ்வி டிவி வாங்கணும் வாரண்டிப்பாங்கிட்டு <laughs> அதுவும் <laughs> 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 இந்த கன்சியூமர் பண்ணுற இது வந்து அதிகமாயிடுச்சு அது நல்லாவே தெரியுது இல்லை டிஃப்ரென்ஸ் நல்லாவே தெரியுது ரிப்பேர் பண்ண வரவங்களே சொல்கிறாங்க இது எங்களால் ரிப்பேர் பண்ண முடியாது இது வந்து மோல்டடாக இருக்குது முன்னாடி தனித்தனி பார்ட்ஸாக இருந்தது இப்போ பிக்சர் டியூபு ஐசி இதெல்லாம் தனித்தனி பார்ட்டாக இருந்தது நீங்கள் பழசுலேருந்து எடுத்து மாட்டிக்கலாம் இல்லைன்னா இன்னொரு டிவி ரிப்பேருக்கு ஆகும் அவங்க விற்றுருப்பாங்க அந்த பார்ட்ஸ்லேருந்து வாங்கி போடலாம் ஆனால் இப்போ மதர் போர்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரே போர்டாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் எங்கே தொட்டாலுமே அந்த மதர் போர
ஃபுல்லாக மாற்றுற மாதிரி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ நாங்கள் கடைசியாக ஒரு நாலாயிரத்தி ஐநூறுரூவா கொடுத்து ஒரு இது வாங்கினோம் அதாவது அந்த இது போயிடுச்சு அந்த டிஸ்பிளே போயிடுச்சு நாலாயிரத்தி ஐநூறுரூவா மறுபடியும் ஒரு ஆறு மாதத்தில் மறுபடியும் போயிடுச்சு அதனால் நான் என்னுடைய இது என்னென்னா ஒன்று ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு நாலாயிரம் ஏன் செலவாகும்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு மினிமம் ஒரு பத்தாயிரம் ஒரு புது டிவி வாங்கிடணும் இதான் இதில் இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இப்போ ஒரு ஒரு வற்புறுத்தல்லையே நம்மளை வந்து கன்சியூம் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ப்ராடக்ட் தான் வருது அஞ்சு வருஷத்தில் நீங்கள் புதுசுக்கு மாறியாகணும் மாறியாகணும் அது அதாவே தெரியுது ஆமாம் ஏன்னா மேனுஃபேக்சர் பண்ணிகிட்டே இருக்கா உங்களை வந்து கொஞ்சம் கஸ்டமராக வச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கேன் ஸோ அதோட அதோட குவாலிட்டியும் அந்த ரேஞ்சு தான் கொடுக்குறேன் இருக்கும் நீங்களும் மைண்ட் செட்டை மாற்றிக்கிறது நல்லது நான் வந்து பழசில் வந்து பத்து வருஷம்னா வச்சுருந்தா பதினெட்டு வருஷம் வச்சுருந்தேன் நீங்க வந்து மொபைல்னா ரெண்டு வருஷம் தான் அது மாரி டிவினா ஒரு அஞ்சு வருஷம் வேணா ரிப்பேர் பண்ணி ரிப்பேர் பண்ணி ஓட்டிக்கலாம் அதுவும் இப்ப ஓஎஸ் ரிலேட்டடா வருது அதோட ஸ்பேரையும் நிப்பாட்டிடுறானுங்க ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷத்துலயே அதனால என்னோட இது என்னன்னா ரொம்ப சோனி அந்த நம்ம மீடியமா ஒரு நார்மலா இருக்கிற ஃபேமிலிக்கு ஒரு நாற்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம்னு போகாம ஒரு பதினஞ்சாயிரம் இருபதாயிரம்னு மினிமமா இருக்கிறத வாங்கிக்கிட்டு அதுல என்ஜாய் பண்ணிக்கிறது நல்லது நான் என்னுடைய ஸோ இதோட என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் சொல்லிடுறாங்க என்ன எனக்கு தெரிஞ்சு மிட் ஆஃப் த நைன்டீஸ்க்கு முன்னாடி எயிட்டிஸ் எண்டில் எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சு சாலிடர் டிவி பண்ணாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு மொதல் டிவியே கலர் டிவியாக தான் வந்தது அந்த டிவியை பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்போல்லாம் வந்து ஒளிபரப்பு போயிடுச்சுன்னா ஒரு கலர் கலராக ஒரு அதோட ஆடு மாதிரியே தான் வரும் அந்த டிவியோட சிம்பிளே வரும் அதுதான் பார்த்த ஞாபகம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அதே தான் ஒரு இந்த ப்ரோக்ராம்லாம் வந்துச்சுன்னா அவ்வளோ கூட்டம் வரும் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் பார்த்த ஒரு ஃபேமஸான ப்ரோக்ராம்னா இது நிறைய இருக்குது இப்போ அதாவது நான் வந்து சின்ன வயசில் பார்த்த ப்ரோக்ராம் எல்லாமே தாறுமாறான ப்ரோக்ராம் தான் இப்போ வந்து நீங்கள் நினப்பில் கூட வச்சுக்க முடியாது சக்திமான் சொன்னால் சந்திரகாந்தான்ட்டு ஒரு ஹிந்தி ரீமேக் நாடகம் சந்திரகாந்த் சந்திரகாந்தான்னு சொல்லிட்டு ஒம்பது மணிக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை போடுவாங்க அப்புறம் வந்து ஒளியும் 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 டிஃபால்ட்டு அப்புறம் வயலும் பாடும் இல்லை அப்போ நல்லா பார்த்துருக்கீங்களா வயலும் ஒளியும் உட்காந்து பார்ப்போம் ஆமாம் ஏன்னா உங்களுக்கு தமிழ் ப்ரோக்ராமே வேறு உங்களுக்கு சேனலே மாற்ற முடியாது அதாவது தமிழில் ஒளிபரப்பாகிற அந்த டிடி ஒன் மட்டும்தான் அதில் அது ஆறு டு பத்து நீங்கள் அந்த தமிழ் ப்ரோக்ராம் பார்த்தே ஆகணும் கம்பல்சரி இப்போ நீங்கள் ரிமோட்டை வச்சுக்கிட்டு மாற்ற அந்த ரிமோட்டே எங்களுக்கு தேவையில்ல அந்த காலத்தில் சுவிட்சை போடுவோம் ஆன் பண்ணுவோம் வந்தால் பார்ப்போம் கரண்ட்டு போனால் சும்மா உட்காந்துருப்போம் நிறைய இப்போ கரண்ட் போகணும் நான் வந்து முன்னாடி ரிமோட்டே இல்லை ரிமோட்டே இல்லாமல் நீங்கள் போயிட்டு மாற்றணும் போய் மாற்றணும் ஆமாம் மா எதுக்கு மாற்றணும் ஒன்று நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் அந்த பிரைட்னஸ் கூட்டணும் இல்லைனா வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் போய் அதுக்கு அழுப்பு போடுவாங்க அழுப்பெல்லாம் போட மாட்டாங்க அதே மாத்திக்கிட்டு கிடப்பாங்க இந்த விசிஆர் இது பண்ணும்போது ஏவியா மாத்துறதுக்கு ஆமா ஆமா அது ஒண்ணு இன்னொன்னு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா பெரிய உள்ள பிரச்சனை அப்படின்னா ஆன்டனா எல்லார் வீட்லயும் ஆன்டனா இருக்கும் நீங்க டியூனிங் இப்ப இப்பதான் உங்களுக்கு வந்து எல்லாம் ஃபைபர் ஃபைபர் வந்துருச்சு உங்களுக்கு நெட்லயே இது வந்துருச்சு முன்னாடி ஆன்டனாவை நாங்க வந்து ட்யூன் பண்ணிட்டு இருப்போம் ஏன்னா காத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா கொஞ்சம் டில்ட் ஆயிடும் திரும்பிடும் அது என்ன பண்ணுவோம் கரெக்டா அந்த டேரக்ஷனுக்கு திருப்பி வைக்கணும்னா உங்க சிக்கல்ல தான் சிக்கலே இருக்கு சிக்கல் பக்கத்து இருப்பானோம் ஆமா இப்ப நீங்க வந்து தஞ்சாவூர் डिस्ट्रिक्ट ஆமா தஞ்சாவூர் அப்ப தஞ்சாவூர் நாகப்பட்டினம் திருவாரூர் அந்த இதெல்லாம் சிக்கல் தான் முன்னாடி எங்களுக்கு வந்து கொடைக்கானலும் சில மழை பெஞ்சது இல்லனா கொஞ்சம் காத்து அடிச்சது அப்படினா கொஞ்சம் திருப்பி வச்சோம்னா கொடைக்கானலும் எடுக்கும் அது வந்து ரேர் கேஸ்ல லோட் கேஸ் சூப்பர் அதே மாதிரி ரேடியோ தான் நிறைய ஓடுங்கணும் எல்லார் வீட்லேயும் காலையில் எந்திரிச்ச உடனே ஒரு ரேடியோ போட்டு விட்டுருவாங்க எந்திரிக்கும் போதே அந்த ஆகாசவாணியின் செய்தி இருக்கு அப்படின்லாம் நல்லா இருக்கல அது மாரி பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போதே ஒரு டீ எடுத்துகிட்டு வந்து வெளியில் உட்காந்துக்கிட்டு அப்படியே பொறுமையாக குடிச்சிக்கிட்டு அது அப்படி கேட்குறதுல ஒரு தனி சுகம் ஸ்கூல்லாம் இருக்கும் ஆனால் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே ஒன்றுமே பண்ணாமல் டீயை குடிக்கிறது கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு இதமாக இருக்கும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கும் அது வந்து என்னன்னா ஒரு டைம் வந்து ஸ்பீடாக போறப்ப அது ஒரு ஸ்டாப் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸுக்காக ஒன்றுமே பண்ணாம சும்மா இரு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் நேரம் அதுலேயும் அந்த ஆல் இண்டியா ரேடியோல
அது ஒரு என்டர்டைன்மெண்டாக பேசுவாரு அறிவியல் சம்பந்தம் பேசுவாரு நிறைய அவருக்கு தெரியும் ப்ரோக்ராமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயலும் வாழும் ஒளியும் ஒளியும் வேறு இன்னும் நிறைய இது இருக்கு நிறைய இருக்கு கார்ட்டூனில் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா பாப்பாய் இந்த சைலர் மேன் இல்லை அது வந்து நம்ம கேபிள் டிவி வந்ததுக்கு அப்புறம் தூர்தர்ஷன்லேயே நம்ம வந்து மோக்லி மோக்லி ஆமாம் அதாவது ஜங்கிள் புக்கு ஜங்கிள் புக்கு வேற ஜெய் ஹனுமான் ஜெய் ஹனுமான் அதுக்கு பாட்டெல்லாம் இருக்கும் அதை மனப்பாடம் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கோம் ஜெய் ஹனுமானுக்கு ஒரு பாட்டு இருக்கு அது ஆமாம் அது ஒன்று வரும் அதே மாதிரி மகாபாரதம் கிருஷ்ணர் வருவார் இங்கே கறிக்குளம் வீட்லேயே வச்சு ஆனால் அந்த சமயத்தில் கரண்ட் கட்சி அதிகமாக நம்ம வந்து அதிகமாக சபிக்கப்பட்டது அந்த கரண்டு அதாவது ஆமாம் அந்த ஈபியை வந்து அதுவும் இந்த ஒளியும் ஒளியும் சண்டே வர படம் ஈவினிங் சனிக்கிழமை காலையில் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்கன்னா முடிஞ்சுது சக்திமான் மிஸ் ஆச்சுனாலே டென்ஷன் தான் இல்லை இப்போ நான் எதுக்கு இதை சொல்ல வரேன்னா இப்போ இங்கே நிறையா ப்ரோக்ராம் வருது அதில் வந்து இப்போ மக்கள் வந்து இதே மாதிரி ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து அவங்களால ரீகால் பண்ண முடியுமாங்கிறது எனக்கு இருக்கும் இப்போ வந்து இப்போ இருக்கிற பசங்களாம் ந நருட்டோவின் உச்சக்கட்ட கொலவெறியர்களாக இருக்காங்க நருட்டோ ஃபேன்ஸாக தான் இருக்கிறாங்க நருட்டோ அதுக்கப்புறம் அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லைடா கொஞ்சம் நான் வந்து வளர்ந்து காலேஜுக்கு வரும்போது என் நான் வந்து என்னுடைய தம்பி சின்ன பசங்களாக இருந்தாங்க அப்போலாம் வந்து அந்த ஒரு என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா டிமுன் பும்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது அந்த இதில் வரும் லயன் கிங்கில் டிமுன் பும்பா அந்த பண்ணியும் அந்த ஒரு மாதிரி ஒரு இது அது அது வந்து டிமுன் பும்பானே தனியாக ஒன்று ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் அதை பார்ப்பாங்க இன்னொன்று வந்து இந்த கலர் கலராக ஒன்று ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிட்டு ஜெட்டிக்ஸ் ஜெட்டிக்ஸ் பவர் ரேஞ்சர்ஸ் அது மாதிரி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ என்ன பார்க்குறாங்கிறது எனக்கே தெரியல என் பசங்க வந்து இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க தெரியுமா அந்த விளையாடுறத பின்னாடி இது பண்ணி கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதை பார்த்துட்டு வந்திருக்காங்க அந்த கேம் விளாண்டாலும் பரவாயில்ல ஆனால் புரோஜனமே இல்லாமல் அந்த கேமை நரேட் பண்ணிட்டு இருக்க மட்டும் அதை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அது ஒரு வகையான தான் அந்த அதுக்கப்புறம் இந்த ஜெல்லி மாதிரி இருக்கும் அதை எடுத்து அமைக்கி அது கொஞ்சம் அந்த பொம்பளை பிள்ளைங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆமாம் அது பிடிக்கும் அந்த குழந்தைங்க வச்சு பெண் குழந்தைங்கலாம் அந்த மாதிரி வீடு கட்டுறது அந்த சின்ன சின்ன இதெல்லாம் கிளே வச்சு இது பண்ணுறது இது பண்ணுவாங்க ஆனால் நீங்கள் சொல்லுங்க கேபிள் டிவி வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு சில ப்ரோக்ராம்லாம் பார்ப்போம் தெரியும் ஆமாம் 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 முக்கியமாக கார்ட்டூனில் தான் ஆரம்பிப்போம் பாப்பாய் பாப்பாய் அப்போ வந்துச்சு அப்புறம் சன் டிவின்னு தான் சொல்லுவோம் அதை கேபிள் டிவினு சொல்கிறத விட்டுறது சார் கே சன் டிவின்னு என்ன சொல்லுவாங்க அப்போது வந்து கேபிள் டிவி வேறு சன் டிவி வேறு நினப்புலலாம் இருந்தேன் கேபிள் ஏன்னா அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு சேனலாக வந்தாங்க அப்போ வந்து விஜய் டிவி வந்து வேறு ஏதோ ஒரு பேரில் இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் விஜய் டிவினே வரும் குதிரை குதிரை வரும் கோழி வரும் வேற என்ன ராஜ் டிவின்னு ஒன்று இருந்தது ராஜ் டிவி இப்போ இருக்கு இப்போ இருக்கு ஆனால் இது இருக்கிற மாதிரி தெரியல அது வேற என்ன பார்த்துருக்கீங்க அந்த அந்த டைம் வந்து சன் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் விஜய் ராஜ் ஜெயா அதுக்கப்புறம் வந்துச்சு அது கூட லேட்டாக தான் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் வந்து நினைக்கிறேன் இந்த மூணு தான் மூணு டிவின்னு எதாவது கேள்விப்பட்டீங்களா இல்லை இல்லை அதுக்கப்புறம் லோக்கல் டிவியாக வரும் எனக்கு கேபிள் டிவிங்கிறது எனக்கு எப்படி ஃபேமஸ்னா புது படத்தை அப்படியே எடுத்து போகும் ஆமாம் ஆமாம் அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா திருட்டு வீசி இல்லாத காலத்தில் புது படத்தை வந்து நைட்டு போடுவாங்க நைட்டு போட்டுருவாங்க புது படத்தை அப்படியே வரும் வரும் ஆமாம் அது வந்து எப்படி அப்படி அலோவ் பண்ணாங்க இல்லை அது இது தெரியாமல் பண்ணுறதுதான் அது இருந்து தெரியாமல் பண்ணது ஆமாம் அந்த பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேபிள் டிவி வீட்டுக்கு வச்சுருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெரிய டிஷ் இருக்கும் ஆமாம் டிஷ் இருக்கும் ஆமாம் ஸோ சன் டிவின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இந்த பாட்டுக்கு பாட்டு காலையில் வரும் காலையில் அந்த இலங்கை ஒருத்தர் மகாபாரதம் கிட்டத்தட்ட இந்த ஸ்டேஜுக்கெல்லாம் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு முன்னோடியது அந்த இப்போ நீ ஆனானா 
ஓடிடுவாங்க <laughs> 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 அவங்களுடைய தனித்துவத்தை நம்ம பாக்குறோம் முன்னாடி நம்ம எப்படின்னா பஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கிறவனை வச்சு கம்பேர் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பா நல்லா படிக்கிறவங்க பக்கத்துல ஒருத்தன் இருப்பாங்க கண்டிப்பா நம்ம வீட்டு பக்கத்துல ஒருத்தன் நல்லா படிச்சுட்டு இருப்பான் ஆனா எனக்கு வந்து பிரச்சனை என்னன்னா ஒரு பெரிய வீரன் ஒரு நீச்சல் வீரன் அவர் வந்து உண்மையாக பாராட்ட வேண்டிய ஒருத்தர் வந்து ஆனால் அவர் அந்த காலத்தில் இருந்து எனக்கு பெரிய எதிரியாக மாற்றி விட்டது எங்கள் வீட்டு தான் குற்றாளி சார் ஆமாம் ஆமாம் அவர் வந்து அவர் பேப்பரில் வந்துட்டாருனாலே நான் இன்றைக்கி காலி எங்கள் அப்பா கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு பார் வயசு தான் ஆரம்பிச்சு நீ பாரு உன்னை விட்டு வயசு தான் இருக்குது நீ பாரு என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு இங்கேருந்து இங்கே போகிறாரு சொல்லிட்டு அது வந்து நான் என்ன சொல்லுவேன் அது ஒரு வாய்ப்பு தான் உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு இருந்ததுன்னா நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்க எனக்கு இந்த வாய்ப்புகள் தான் பண்ணியிருக்கணும் இப்போ என்னென்னு வச்சுக்கோங்களேன் எங்கள் வீட்டில் விளாட போகிற விளாட போவேன் அப்படின்னாலே விட மாட்டாங்க அவங்களுக்கு ஒரு பயம் பாதுகாப்பு கருதி விட மாட்டாங்க அங்கே தடுக்கப்படுது நம்ம வாய்ப்பு என்ன இப்போ நான் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எதுன்னா கிரிக்கெட் விளாட போவேன் இல்லைனா ஏதாவது ஒரு வாலிபால் விளாட போவேன் இல்லைனா ஏதோ ஒரு ஸ்கிப்பிங்கோ ஏதோ ஒன்று விளாட போவேன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே தடுத்துருவாங்க ஸோ இப்போ இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் டேலண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறாங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதுக்கான கிளாஸ்லையும் சேர்க்குறாங்க சேர்க்குறாங்க அதில் அவங்க வராங்களோ வரலையோ இருந்தாலும் அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டியாக மாறுது இப்போ வந்து ஒருத்தர் டென்னிஸில் சேர்க்குறாங்கன்னா அவங்க வாழ்நாள் முழுக்க ஒரு டென்னிஸ் விளாண்டுகிட்டே இருக்காங்க அவங்க உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்குது இல்லைனா கிரிக்கெட்டில் சேர்க்குறாங்கன்னா அது ப்ரொஃபஷனலாக கற்றுக்கிறாங்க இப்போ கபடி ரன்னிங் ரேஸு எதாக இருந்தாலும் அவங்க இப்போ வேலைக்கு சேர்க்கறதுக்கு கூட ஒரு ஒரு இதாக இருக்குது ஃபோட்டோ ஒன்று இருக்குது அதில் நம்மளுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது உடற்பயிற்சி ஆர்டிகல் படிச்சேன் நம்மளோட ஜெயமோகன் அவரோட பிளாக்ல அதுல வந்து ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருப்பாரு இந்த மாதிரி இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனை இது இல்லை சரியாக இல்லை நாங்கள் இருக்கும்போது நல்லா இருந்ததுங்கிற மாதிரி ஒரு சொல்கிறாங்க அது எப்படி எல்லா ஜென்ரேஷனும் அப்படி தான் வருமா அப்படிங்கிற போது அவர் சொல்லியிருந்தார் அது ரொம்ப தப்பு அதாவது அவர் எயிட்டிஸ் ஆயிரத்தி எண்ணூறு எண்டுலேருந்து சொல்லுவார் ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷனாக அப்போ எவ்வளோ வறுமை இருந்தது எவ்வளோ அடிமைத்தனம் இருந்தது அந்த வறுமைக்கு அப்புறம் எவ்வளோ இந்த பிளேக் நோயினால் இறந்த ஒரு ஜென்ரேஷனே இருக்குது பெரிய பெரிய விஷவாயுனால் இறந்தவங்க இருக்காங்க டைப்பாய்டு அந்த இதில் இருந்ததில் இது இது எத்தனை பேர் இருக்காங்க இதெல்லாம் கடந்து வந்து செவன்டீஸ்லலாம் சிக்ஸ்டிஸ் சென்டில் பெரிய பஞ்சம் இதெல்லாம் தாண்டி இப்போ வந்து நைன்டீஸில் தான் உலகமயமாக்கல்ல ஒரு ஒரு ரவுண்டு வந்து நரசிம்மராவ் அந்த டைமில் ஒரு எம்என்சி கம்பெனிலாம் உள்ளே வருது தொழில்லாம் வந்து ஒரு பணப்புழக்கம் வந்து இப்போ வந்திருக்கு ஸோ இப்போ வந்து நிறையா வாய்ப்புகள் இருக்குது அதை அப்படி காலகட்டத்துல ஒரு ஒரு டிகேட்டுக்கு இல்லனா ஒரு ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு ஒரு ஏதோ ஒண்ணு இது வந்து இயற்கையாவும் இருக்கலாம் செயற்கையாவும் இருக்கலாம் அது எனக்கு தெரியல ஆனால் ஒன்று நடந்துட்டு தான் இருக்குது ஆனால் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக வந்து பியூராக அந்த காலத்தில் எப்படி நடந்தது இந்த காலத்தில் எப்படி நடக்குது அப்படின்லாம் இல்லை ஆனால் அந்தந்த காலகட்டத்தில் ஏதோ ஒரு இயற்கை பேரிடர் எல்லாம் சேர்த்து நடந்துட்டு தான் இருக்குது அந்த மனித கொத்து கொத்தா சாகிறது வந்து நம்ம ஜென்ரேஷனே பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம எங்கள் அப்பா சொல்லுவாங்க எங்கள் அப்பா காலகட்டத்தில் அந்த அம்மா வந்து நிறைய பேர் செத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல அப்படிங்கிறதுக்குள்ள கொரோனா வந்து இப்போ உலகத்தையே முடக்கி போட்டுடுச்சு அதனால கொஞ்சம் இருக்க தான் செய்யுது அதே மாரி ஒரு ஸோ எல்லா காலகட்டத்துலேயும் ஒரு பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன் இருக்கு தான் இருக்க தான் செய்யுது ஆனால் அந்த பிளாக்கில் பேசிகிட்டு இருந்தேன் அதில் என்ன சொல்யூஷனாக சொல்கிறாங்கன்னா 
நம்ம அந்த டைமில் வந்து யூத்தாக இருக்கும்போதும் குழந்தையாக இருக்கும்பொழுதும் அப்போ இருக்கிற ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான மனநிலையில் எல்லாமே என்ஜாய் பண்ணியிருக்கோம் நாள் ஆக ஆக நம்மளால் செயல்பட முடியாத உடலும் மனம் ஒத்துக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலைக்கு வரும்பொழுது நமக்கு அதுதான் ஒரு ப்ளஸண்ட் ஃபீலிங்காக இருக்கும் இப்போ இருக்கிறது வந்து சரியாக இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது வரும் அதனால இப்போ கரண்ட் ஜென்ரேஷன் தப்புன்னு சொல்லக்கூடாது அதை நம்ம எல்லாத்தையுமே அக்செப்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் அந்த காலகட்டத்தில் நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிதோ அதை வச்சு நம்ம சந்தோஷமா இருந்தோம் இப்போ இவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கிதோ இதை வச்சு அவங்க சந்தோஷமா இருக்காங்க ஆனால் நம்மளுக்கு தண்ணியமா தெரியுது இப்போ நம்ம நம்ம என்ன இருந்தது நம்ம ஒரு டிவியை பார்த்தோம்னா ஒரு சந்தோஷப்பட்டோம் மொபைலுங்கிறதே ஒண்ணுமே கிடையாது நம்மளுக்கு அப்போ வந்து போஸ்ட் கார்டு தான் ஒரு லெட்டர் எழுதுனா ஒரு நாலஞ்சு நாள் கழிச்சு தான் வரும் அதை வந்து பொக்கிஷமா வச்சு ஒரு ஒரு ஆணியில குத்தி குத்தி ஒரு டசன் சேர்த்து வச்சிருப்போம் அதை வந்து வருஷத்து எண்டில் ஒவ்வொன்றா படிக்க படிக்க நம்மளுக்கே ஒரு சுவாரஸ்யமா இருக்கும் இப்போ மெசேஜ் அதுக்கான ஒரு இது எல்லாம் போயிடுச்சு அந்த லெட்டர் போஸ்ட் பாக்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம காலகட்டத்தில் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு நல்லா இருந்தது ஸோ கணேஷ் அப்போ வந்து போன ஜென்ரேஷன் இப்போ ஜென்ரேஷனுங்கிறதெல்லாம் பேச வேணாம் அதான் அப்போ வந்து நம்ம அந்த டைம் வந்து ஒரு கம்மியான அவைலபிலிட்டி இருக்கிறது அதை பார்த்த அனுபவம் வந்து நம்மளோட நினைவுகளில் நிறையாவே இருக்கிறது தோணுது எல்லாம் நம்ம வந்து படித்து அனுபவப்பட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயத்த இப்போ வந்து ஈஸியாக கூகுள் அது மாதிரி டக்குன்னு அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்ட தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இப்போ நல்லா வாய்ப்பு இருக்கு அது இது வந்து ஒரு எவால்வ் தான் இது எல்லா ஜென் எல்லா வந்து வரதான செய்யும் ஆமாம் இப்போ நீங்கள் ஒரு கணக்கு கற்றுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு டியூஷன் போகணும் ஒரு டியூஷன் போனோம் இல்லைனா நீங்கள் வந்து ஒரு அந்த பசங்கள்ட்ட போய் கற்றுக்கிறது அது மாதிரி தான் பண்ண முடியும் மேடம் ஆப்ஷனே கிடையாது உங்களுக்கு டியூஷன் வா மாஸ்டரு இல்லைனா ஸ்கூல் டீச்சரு இல்லைனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ அப்படி கிடையாது உங்களுக்கு நிறைய யூடியூப்ஸ் வந்துருக்கு அதில் எல்லாம் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஒரே மாதிரியான சா ஒரு கணக்கு இப்படி தான் சால்வ் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது இப்போ அதுக்கு பத்து மெத்தட்ஸ் வந்துருச்சு இப்படியும் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படியும் சால்வ் பண்ணலாம் ஒரு மேக்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு இது வச்சுருப்போம் இப்படி தான் பண்ணணும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் இப்போ வந்து நிறைய வாய்ப்பு வந்து பசங்களுக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு அதே நேரத்தில் ஒரு கொஸ்டினுக்கு நம்ம ஒரு ஆன்சர் தான் இப்போ நிறைய ஆன்சர்ஸ் வந்து நம்ம எழுதலாம் அதே அதே நேரத்தில் நிறையா ஸ்கூல்ஸும் அதே மாரி என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க முன்னாடி நம்ம வந்து அந்த புத்தகத்தில் என்ன இருக்கோ அது எழுதுனா தான் உங்களுக்கு மார்க்கு நீங்கள் வந்து யோசித்து நீங்களே ஒரு ஃபார்மேஷன் பண்ணி எழுதுனாலும் மார்க் அதிகமாக இருக்கு ஏன்னா அந்த வார்த்தையார் அப்படி தான் நம்மளுக்கு வந்து இது பண்ணியிருக்காரு இப்போ அப்படிலாம் கிடையாது அவங்களுடைய சுய சிந்தனையிலே அவங்களுக்கு அந்த கொஸ்டினுக்கு எழுதுறாங்க அதனால இப்போ கொஞ்சம் எவால்வ் ஆகிருக்கு அந்த படிப்பு சம்மந்தப்பட்டது ஸோ அப்போ வந்து நிறையா வாய்ப்புகள்ங்கிறத விட நிறையா டேட்டாஸ் கிடைக்குது பட் அதில் எது நல்ல டேட்டாங்கிறத ஃபில்ட்ரு பண்ணுறது தான் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஆ ஒரு ஆசன் இருந்தாங்க நம்மளுக்கு ஒரு மாஸ்டர் இருந்தாங்க அவங்க நம் நம்மளை வழி நடத்துவாங்க இப்போ அப்படி கிடையாது அவங்க சொல்லி கொடுக்குறத தாண்டி நிறையா அவங்களுக்கு கிடைக்குது அதில் எது அவங்க பிக் பண்ணுறாங்கிறது முக்கியம் கம்மியான ஒரு காய்ச்சல் அவர் எப்படி இருப்பார்னா ரெண்டு பக்கட்டும் பேஷண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு ரெண்டு பக்கட்டும் கேட்டுக்கிட்டு இருப்பார் யாருக்கு எந்த ஊசி குத்துறாருன்னு அவருக்கே தெரியாது என்ன இவர் தலைவலியில் வந்திருப்பாரு அவர் வைத்த வலையில் வந்திருப்பாரு இருந்தாலும் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே ஊசி தான் அவர் வந்து என்ன கைராசி டாக்டர் அவர் எந்த உடம்பு சரியானாலும் அவர்கிட்ட தான் போவோம் அதே மஞ்ச ஊசி தான் போடுவார் மஞ்ச கலரில் அந்த மருந்து இருக்கும் சரியாயிடும் பச்சை டப்பால இருந்து ரெண்டு மாத்திரை இப்பதான் நீங்க வந்து தனியா வைத்து வழினா ஒரு டாக்டர் கிட்ட போகணும் குழந்தைகள்லாம் தனி டாக்டர் கிட்ட போகணும் இது நான் எக்ஸ்ரே எடுங்க நல்ல விஷயம் தான் இது முன்னாடி அந்த நம்பிக்கையின் பேர்ல ஓடிக்கிட்டு இருந்த மருத்துவம் இப்ப கொஞ்சம் எவ்வளவு ஒரு தனி இப்பெல்லாம் நீங்க டக்குன்னு போனா ஊசி போட்டுலாம் மாட்டாங்க எல்லாம் நீங்க எடுத்துட்டு வந்து அதை அனலைஸ் பண்ணி இந்த இதுக்கு இது கொடுக்கலாமா வேணாமான்னு கன்சல்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க நல்ல விஷயம் தான் ஆனா இது வந்து ஒரு வகையில வியாபார நோக்கம் வியாபார நோக்கம்னா நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு இது இல்லை இன்கம் நிறைய பேர்கிட்ட இல்லை ஆனா அவங்க அவங்க செய்யறது கரெக்டு தான் அதை வந்து ஃப்ரீயா பண்ணணும் ஆக்சுவலா பிரைவேட்டா பண்ண முடியாது அரசாங்கம் இந்த மாதிரி ஃப்ரீயா பண்ணணும் ஆனா இருக்கிற மக்கள் தொகைக்கு இதை பண்ண முடியுமாங்கிறது அவங்களுக்கு ஆனா பண்ணலாம் பண்ணலாம் 
முன்னாடி வந்து பிரசவமே நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் நடக்கும் ஒரு சில கவர்மெண்ட் எய்டட் மாதிரி இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ப்ரைவேட்டு தான் பட் வந்து அதுலேயே ரொம்ப கம்மியான ஒரு இதில் தான் இப்போ நீங்கள் போனீங்கனாலே ஒன் லேக் இல்லைன்னா சிசேரியன் இந்த மாதிரி தான் இப்போ வந்து நார்மல் பிரசவத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க சில பேர் ஆனால் அதுக்கான அமௌண்ட் வாங்கிறாங்க சிசேரியனுக்கான அமௌண்ட் வாங்கிறாங்க ஏன்னா சிசேரி சிசேரி இல்லாமல் உங்களை வந்து நார்மல் பண்ணுறதே இப்போ வந்து அதிசயமாக பண்ணுறாங்க புரியுதுங்களா கரெக்டு அது அந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க ஆமாம் முன்னாடி சிசேரியன் பண்ணுறது நடுவில் நம்மளுக்கு ஒரு மிட் ஏஜில் என்ன பண்ணாங்க சிசே சிசேரியன் பண்ணிடலாம் அதுக்கு தான் காசு அதிகம் பண்ணாங்க இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உங்களை வந்து நாங்கள் பிரசவத்தை வந்து நார்மல் பண்ணி தரோங்கிறத நம்ம வந்து அதுக்கான இது கொண்டு வராங்க அவங்களுக்கு அன்பு கனிவுன்னு எதிர்பார்ப்போம் அந்த சமயத்தில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வீட்டில் உள்ள கோவத்தெல்லாம் நம்மள்கிட்ட கட்டுவாங்க அந்த அவ்வளோ போடுமா அந்த இப்படி இப்படி பண்ணும்போது என்ன பண்ணால் நம்மளுக்கு பணம் செலவடைஞ்சாலும் பரவாயில்ல நம்மளுக்கு அங்கே தான் நம்மளுக்கு நல்ல மருத்துவம் கிடைக்கும்னு நம்ம போயிடணும் ஸோ இதை நம்ம வந்து அந்த சொல்லுது நம்ம அனுபவப்பட்டது அதே மாதிரி நம்ம இன்கம் வர வர அதுக்கேற்ற மாதிரியான ஒரு ஆ அதுவும் உண்டு ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த டாக்டர் வந்து அந்த நேரத்தில் வந்து பார்க்கணும் இப்போ கவர்மெண்ட்னா மத்தியானம் பதினோரு மணிக்கு தான் வருவார் பன்னெண்டு மணிக்கு தான் வந்து பார்ப்பார் நம்ம அந்த சமயத்தில் வேலைக்கு போயிருக்கோம் அந்த கான்டாக்ட் இருக்காது நம்மள்கிட்ட பேசுகிறதுக்கு அவருக்கு நேரம் இருக்காது ஏன்னா நிறைய பேர் பார்க்க வேண்டிய அவர் சொல்லி குத்தம் இல்லை ஏன்னா ப்ரைவேட்டில் நூறுனா அங்கே ஆயிரம் பேர் போவாங்க இல்லாதப்பட்டவங்களும் போவாங்க அதனால் அவரை குறை சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை இவருனா நம்மளுக்கு கரெக்டாக நம்ம ஏழு மணிக்கு போகிறோமா அந்த பா இந்த விசிட்டிங் ஹவர்ஸு அதுமாரி ஒரு சொபஸ்டிகேட்டடான ஒரு விஷயம் இருக்கிறதுனால நம்மளும் அந்த நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் அதை விட முன்னாடி இருந்த பிரச்சனை வந்து ஒரு எழுபது சதவீதம் வந்து வீட்டிலேயே பார்த்து முடிச்சிடும் ஏன்னா சின்ன சின்ன காய்ச்சல் இதெல்லாம் வந்து பெரியவங்கள இருப்பாங்க அவங்களே சஜஸ்ட் பண்ணி அதுலேயே சரியாயிடும் இப்போ வந்து அந்த ஒரு அனுபவம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி அந்த அனுபவம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அதனால சின்னதுனால போயிடும் எல்லாமே ப்ரூஃபை நோக்கி ஓடிட்டு இருக்காங்க இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க நான் வந்து இந்த மாத்திரையை கொடுத்தேன்னா இப்படி ஆகுங்கிற ஒரு ப்ரூஃப் இருக்குது நீ வந்து அந்த காய்ச்சலுக்கு இதை கொடுத்தனா ப்ரூஃப் இருக்கா அது சரியாயிடுங்கிறது சில பேருக்கு அந்த எதிர் எதிர்ப்பு சக்தி மூலமாக சரியாயிடுதுங்கிற நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இருந்தாலும் இந்த மாரி சின்ன சின்ன காய்ச்சலுக்கு நம்ம பாட்டி சொல்கிற வைத்தியம் அதெல்லாம் கடைபிடிச்சி நம்ம அதை கொண்டு போகணும் அதை விட்டுட்டோம்னா நம்மளுக்கு நாலு பிள்ளைக்கு இந்த வயிற்று வலிக்கு இதை தான் சாப்பிட்ணுன்னு நம்மளுக்கு தெரியாமல் போயிடும் அதனால் நம்ம அதை அதையும் செஞ்சுக்கணும் ரொம்ப முடியல அப்படிங்கிறப்ப நம்ம வந்து நம்ம டக்குன்னு வைத்து வலிச்சுன்னா அது அதே நாளில் போகணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு ரெண்டு நாள் இதில் சரியாகலை அப்படின்னா நீங்கள் போகிறது கொஞ்சம் நல்லது ஏன்னா நம்மளுக்கு பணமும் மிச்சமாகும் ஏன்னா அது ரெண்டு நாள் ச சரி பண்ணுறதா இருக்கலாம் இல்லை இன்கேஸ் ஆஃப் எமர்ஜென்சி அப்படின்னா அன்றைக்கே போகிறது நல்லது சும்மா தாக்கு அன்னை லைட்டாக ஏதாவது பண்ணிச்சுன்னா பரவாயில்ல ரொம்ப ஹெவினாக நம்ம என்ன சொல்கிறது இதுதான் ஓகே நான் அடுத்து வந்து ஒரு இன்னொரு டாபிக் ஒரு ஏரியாவுக்கு வரலான்னு பார்க்குறேன் இதுனா விளையாட்டு நீங்கள் நம்ம இருந்த டைமில் எந்த கேம் சின்ன வயசுலேருந்து சின்ன வயசில் நான் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது பக்கத்து வீட்டில் ஒரு என் ஏஜில் ஒரு பொண்ணு பதி அவனோட தம்பி ஒருத்தனப்பா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த ஜொக்கு ஜாமான்னு சொல்லுவீங்க இந்த மண்ணளி போட்டு இந்த நான் உப்பா செஞ்சேன் நான் வந்து பொங்கல் வச்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விளையாட்டு அதை விளை விளையாடுவோம் சின்ன வயசில் அந்த மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த ராஜா ராணின்னு சொல்லிட்டு ஒரு திருடன் போலீஸ் ராஜா ராணி அது அது விளாடுவோம் அப்புறம் வந்து பேங்க் விளையாட்டு விளாடுவோம் பேங்க் உங்களுக்கு தெரியுமா ஓ பேங்க் விளையாட்டு உங்கள் இதில் எப்படி அதுக்கு ஒரு அந்த கிட்டெல்லாம் இருக்கா கிட்டு இல்ல பேப்பர் வச்சு விளாடுவோம் அந்த கிட்டு இப்போ வந்து விற்கிறாங்க முன்னாடி வந்து பேப்பராகவே நம்மளாவே வந்து ரெடி பண்றோம் ஆமா ஆமா அப்புறம் வந்து நொண்டி கோடு நொண்டி கோடுனா அந்த கட்டம் போட்டு 
விளையாடு <laughs> அப்படியே மிங்கில் ஏரோப்ளைன் மாரி அந்த நொண்டிகளே ஏரோப்ளைன் அப்புறம் தாயம் அப்புறம் கேரம் போர்டு கேரம் போர்டு நல்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு எயித் நைன்த் வரும்போது செஸ் அது போர்டு வந்து எல்லாத்துக்கிட்டே இருக்கு எல்லாத்தையும் விளையாடுறது டிவி பார்த்துக்கிட்டே விளையாடுறாங்க அந்த பவுடரை கொட்டி பான்ஸ் தான் முன்னாடிப்பு <laughs> 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 அதெல்லாம் விளம்பரம்லாம் சொன்னா நிறைய சொல்லிட்டு இருக்கலாம் இந்த இப்ப அந்த நிறைய இந்த வியாபார ரீதியாவே அந்த பிரச்சனை இருக்குது தெரியும் முன்னாடி கறிய விளக்க வேணாமாங்க இப்ப கறிய விளக்குமா முன்னாடி உப்ப விளக்க வேணாமா இப்ப விளக்குமா அது என்னன்னா அது வியாபார இதுதான் நம்ம அதை விட்டுட்டு வரப்ப இதை பண்ணுமா அப்புறம் கிரிக்கெட் 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 அதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெஸ்லிங் இது காடெல்லாம் ஆமா 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 அது வந்து ரசிங்க வராததோட அந்த டென் ஸ்போர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி சேனல்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறது ரொம்ப பிடிக்குமா உங்களுக்கு எனக்கு வந்து ராக்கு ராக் ராக் முன்னாடியே ஒரு குரூப் இருப்பாங்களே எனக்கு வந்து அந்த மறந்து போயிடுச்சு அண்ட் அண்டர்டேக்கர் அண்டர்டேக்கர் வந்து எனக்கு வந்து என்ன சொல்றது நான் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் உயிர் இருக்கு போல இருக்கு நினைச்சுட்டு இருந்தேன் அது இப்ப பாருங்க நான் வேற ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒரே ஸ்டேட்டா இருந்தாலும் வேற டிஸ்ட்ரிக்ட் நீங்க நான் இருக்கிறதுல இருந்து ஒரு நூறு நூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தள்ளி ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு இது எப்படி எல்லா பக்கமும் ஒரே மாதிரி கன்வே ஆகுதுன்னு தான் எனக்கு தெரியல ஆனால் இந்த சம்மர் லீவில் போகிறவங்க எல்லாம் மாற்றிட்டு இருவாங்க இதே தான் எங் இங்கே நடக்கும் அப்போ கம்யூனிகேஷனும் இல்லை ஆமாம் ஃபோன் இன்னெலாம் ஒன்றும் கிடையாது அசங்க அப்படி இப்படியே மாற்றி மாதிரி சொல்லிக்கிறது தான் நினைக்கிறேன் அந்த அண்டர்டேக் ஏழு உயிர் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த தூக்கிட்டு ஒரு அந்த ஜ ஜக்கில் தான் உயிர் இருக்கு மஞ்சுரேக்கரா யாரோ இன்னொருத்தர் யாரோ ஒரு பேர் சொல்லுவாங்க அந்த பெட்டியிலே எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அதே மாதிரி தான் எடுத்துகிட்டு வருவானுங்க ஆனா அது உண்மையவே நான் நம்புனேன் இருக்கும்போது உங்களுக்கு பரிச்சயம் நான் பார்க்கும் போது எப்ப பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் எனக்கு வந்து கேப்டன் வந்து அசுரதீன் அசுரதீன் கேப்டன்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் நான் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறேன் ஆனா பழைய அதாவது ஓல்டு மெமரிஸ் போடுவானுங்க அது கப்பில் தேவ் கவாஸ்கர் அதெல்லாம் பார்ப்பேன் இருந்தாலும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது வந்து அசுரதீன் கேப்டன்ஷிப் அசுரதீன் முகமா இது ரவீந்திர ஜடேஜா இன்னொரு ஜடேஜா இருப்பார் அஜய் ஜடேஜா அஜய் ஜடேஜா அஜய் விக்கெட் கீப்பர் விக்கெட் கீப்பர் இல்லங்க விக்கெட் கீப்பர் வந்து நயன் மூங்கியா மூங்கியா அப்புறம் வந்து ஸ்ரீநாத் வெங்கடேஷ் பிரசாத் ஸ்ரீலங்காவில் சரியான டீம் முக்கியம் அவங்களுக்கு தான் அரவிந்தரி செல்வா ஜெயசூரி அட்டப்புட்டு இந்த மாதிரி இப்போ தான் கொஞ்சம் மொக்கை டீம் ஆகிடுச்சு அது அப்போ சரியான டீம் அது அடிக்க முடியாத டீம் அது இப்போ டீமே இல்லையா டீம் டீமே ஸ்வீட்டாங்க டீம் அது வந்து சரியான சங்ககாரா ஜெயவர்தனா இது மாதிரி சரியான டீமாக இருந்தது இப்பயும் நம்ம ஹாக்கியெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா உங்க ஹாக்கி ஓப்பனா சொல்லணும்னா நான் அவ்வளவா விளையாட்டு பக்கம் போறது இல்ல அதுவும் ஹாக்கிங்கிறது அதுவே கூட எனக்கு தெரியாது அது ஒரு நேஷனல் கேமுங்கிற ஒரு ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜ் தவிர எனக்கு அது தெரியாது அது ஒரு பெரிய தப்பு நம்ம இதுல இருக்கு அது வந்து தன்ராஜ் பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்விப்பட்டு அவர் மட்டும் தான் எனக்கு தெரியும் அவர் தான் ஹாக்கியில இருந்ததுக்காக நம்மளுக்கு ஒரு அடையாளம் நம்மளுக்கு தமிழ்ல இருந்த ஒருத்தர் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க போய் ஃபீல்ட்ல இதுல விளையாடுவீங்க அடிக்கடி ஃபீல்ட்ல விளையாடுறது நான் வந்து காலேஜ்ல டிப்ளமோ படிக்கும்போது வாலிபால் விளையாடுவேன் ஓகே 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 
வாலிபால் டெய்லியும் காலேஜ் முடிச்சுட்டு வந்தோம்னா வாலிபால் கண்டிப்பாக வாலிபால் விளாடுவேன் டெய்லியும் கிரிக்கெட்டு வீக்லிஸ் விளாடுவேன் அப்புறம் இப்போ ஆஃபீஸில் வந்த பிறகு எப்பயாவது ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு கிரிக்கெட்டு இப்போதைக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒன் இயர் டூ இயர்ஸில் எந்த வித ஆக்டிவிட்டியும் இல்லை விளையாட்டை சம்மந்த பார்க்குறதோட சரி ஸோ நம்ம அப்போ வந்து கேம் வந்து இப்படி தான் போயிருக்கு ஸோ இப்போ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா விளையாடுறப்ப இருக்கிற பசங்க அது விளையாடுறதே இல்லாத மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்கு விளையாடுறது இல்லை ஆனால் விளையாடுறவங்க ப்ரொஃபஷனலாக விளாடுறாங்க ப்ரொஃபஷனல் மீன்ஸ் ஒரு கிளாஸில் சேர்ந்து அங்கே விளாடுறாங்க தெரு விளையாட்டுகள் கம்மியாயிடுச்சு ஏன்னா சேஃப் இல்லைங்கிறனால சேஃப் இல்லைங்கிற பயம் ஃபஸ்ட்டு எல்லாருக்கும் அடிபட்டு ரொம்பனு ஃபஸ்ட்டு பயம் ஃபஸ்ட்டு எல்லாம் அந்த சேஃப்டி கிட்டோட தான் எல்லாம் விளாடுறாங்க விளையாடுறாங்க ஒரு முன்னாடி நம்ம எயிட்டி பர்சன்ட்னா இப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் விளாடுறாங்க இப்போ நீங்களே ஒரு சிட்டியில் இருக்கிறவங்க போய் ஒரு குளத்தில் போய் நீச்சல் அடிச்சிட முடியுமா சொல்லுங்கள் இப்போ நம்ம ஊரில் போயிட்டு நம்ம நீச்சல் அடிப்போம் ஒரு கிராமத்தில் ஆடணும்னு வச்சுக்கலாம் அது வந்து ஒரு இதாகவே தெரியாது அது ஒரு வாழ்க்கையோட ஒரு பகுதியாக விடும் இப்போ ஒரு ஸ்விம்மிங் கிளாஸில் சேர்ந்து அதுக்கு ஒரு பயிற்சி கொடுத்து அவங்க செய்யணும் நார்மலாக விட மாட்டாங்க இப்போ இருக்கிறவங்கலாம் குளத்துக்கோ விட மாட்டாங்க சேஃப்டி தான் ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஓகே கணேஷ் நம்ம வந்து இந்த எண்ட் ஆஃப் த செஷனுக்கு வந்துட்டோம் இதில் எனக்கு ஃபைனலாக என்ன கேட்குறேன்னா எவ் எல்லா ஜென்ரேஷன்லேயும் அவங்க ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு அவங்க வாழ்கிற சூழ்நிலையில் ஒரு நினைவுகள் இருக்கும் நான் இருக்கும்போது இப்படி இருந்தது இப்போ இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தோன்றுறது என்ன இருக்குது அதாவது உங் நீங்கள் இதெல்லாம் எனக்கு நல்ல மெமரியாக இருக்குது பட் இப்போ இருக்கிற ப பசங்க அதை வந்து அவங்களுக்கு அது இல்லையோ அப்படிங்கிற மாதிரி தோன்றுறது இல்லை தோன்றுறது என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து எல்லாமே அந்த கேதரிங் தாங்க இப்போ ஒரு ஆனுவல் லீவ் முடியுது அப்படின்னா நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன என்ன நினப்பேன் அப்படின்னா ஒரு ஊருக்கு போவேன் இல்லைனா என் வீட்டுக்கு ஒருத்தவங்க வருவாங்க நான் சித்தி வீட்டுக்கு போவேன் நான் தாத்தா வீட்டுக்கு போவேன் நான் அங்கே விளாட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நாட்டில் இன்னிக்கிட்டு இருப்பேன் இதுவே ஒரு பண்டிகைனாலும் அந்த டேட்ஸ் எண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் இன்னும் பதினஞ்சு நாளில் தீபாவளி வருது இன்னும் பத்து நாளில் பொங்கல் வருது இல்லை லீவ் வரதுனாலும் சாட்டர்டே ஒரு அஞ்சு நாள் இருக்குது நாலு நாள் இருக்குது ஒரு கோ கோயிலுக்கு போனால் கூட அங்கே வந்து ஒரு ஜாலியாக இருக்கும் ஒரு கூட்டத்தோடு இருக்கும்போது இப்போ அந்த இப்போ அந்த கூட்டமே இல்லை இப்போ ஒரு வீட்டுக்கே நம்ம வந்து நம்மளால் போக முடியல இப்போ வந்து ஒரு சித்தி வீட்டுக்கு போக முடியுமா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் கம்மியாக இருக்குது நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு கல்யாணத்தில் பார்த்தா தான் உண்டு இல்லைனா ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனை பார்த்தா அது ஒரு வீட்டில் போய் ரெண்டு மூணு நாள் தங்குற மாதிரி இப்போ ஒரு சூழ்நிலை எது எந்த வீட்டுமே இல்லை அந்த இது எல்லாருமே மா இது வந்து குத்தம் சொல்லல எல்லாரும் அவங்களுக்கு மாற்றி அவங்கவுங்க சூழ்நிலைக்கு மாறிக்கிட்டாங்க நம்மளும் மாற்றிக்க வேண்டிய நிலைமைக்கு ஆமாம் முன்னாடி வந்து ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியாக இருக்கிறதுனால எல்லா எக்ஸ்பெக்டேஷன் பண்ணுவாங்க வர்றதுக்காண்டி இப்போ இருக்கு பட் அந்த ஃப்ளோ கம்மியாக நம்ம என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ இருக்கிறத வச்சு நம்ம இருக்கிறோம் முன்னாடி ஒரு வீட்டுக்கு போவோம் அங்கே வீட்டில் வந்து ஒரு ஓட்டு வீடு இருக்கும் அவங்க வீட்டில் ஒரு ரெண்டு பாய் கூட இருக்காது நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இருந்துருவோம் ஆனால் இப்போ இரு இப்போ வராங்கன்னா நம்ம அவங்களுக்கு வந்து தேவைகளை ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுனால அவங்க விருப்பப்படலை வர்றதே விருப்பப்படலை நம்ம வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நம்ம சமைச்சு கொடுக்கணும் நம்ம வந்து ஏதாவது தங்க வைக்கணும் நம்ம அவங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக பண்ணணுங்கிறதுனால அவங்க வராமல் இருக்கிறது பெட்டர்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க அது ஒன்று ரெண்டாவது முன்னாடி வந்து தொழில் ரீதியாக வந்து அந்த ஊருக்குள்ளேயே இல்லாட்டி ஊரு பக்கத்துலேயே தான் எல்லா ஃபேமிலியுமே இருக்கும் இப்போ எல்லாருமே வேறு வேறு போயிடுறோம் அதே மாதிரி இப்போ இருக்கிற ஒர்க்கு ப்ராசஸ் ப்ரெஷரு லீவு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு மாதிரி இருக்குது அதனால் ஒரு ஃபேமிலியை கூப்பிட்டு போயிட்டு வர்றது அப்படிங்கிறதே ஒரு பெரிய விஷயம் கல்யாணத்துக்கு போய்ட்டு வர்றதே பெரிய விஷயமா இருக்குது ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷனுக்கு போய்ட்டு வர்றதே பெரிய அந்த டுக கேதரிங்கே பெரிய ஆமாம் அது ஒரு அது ஒரு நல்ல ஆமாம் அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தனி இப்போ நினச்சி பார்த்தாலும் இதாக இருக்குது அதாவது லீவில் வந்து ரிலேஷன் வீட்டில் போய் அங்கே சில நிறைய நினைவுகள் இருக்கும் அங்கே நண்பர்கள் நண்பர்கள் இருப்பாங்க அது ஒரு தனி ஆமாம் ஏன்னா நம்ம வாழ்கிற பாட்டோட தனி அது வேறு இதாக இருக்கும் நம்ம இங்கே பண்ணுற விஷயம் ஒன்று இருக்கும் ஆனால் அங்கே போகிற பண்ணுற விஷயம் இருக்கும் இங்கே வந்து நம்மளால் அந்த விஷயத்த பண்ண முடியாது இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு நான் வந்து கொஞ்சம்
அவங்க வேலை செய்வாங்க அதோட கூட நம்ம வேலை செய்வோம் இதே மாதிரி செய்யும் போது நம்மளுக்கு நம்ம விட்டுட்டு நம்ம வேற நம்ம நல்லா இருக்கும் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கும் இதுல என்ன காமெடினா நான் இருக்கிறதே கிராமமாக தான் இருந்தது தாலுக்கா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரியே தான் ஆனால் அந்த ஊருக்கு போகும்போது நம்மளோட மனநிலை ஏதோ ஒரு சிட்டிக்கு சிட்டியிலேருந்து வந்த ஒரு ஃபீல் வரும் இதில் இன்னொரு ஒரு இன்னொரு ஒரு சினாரியோ ஒன்று இருக்குது எங்கள் அப்பா அங்கேருந்து ஒரு இடம்பெயர்ந்து வேறு ஒரு ஊருக்கு போய் தொழில் செஞ்சு வராரு அவர் வந்து திரும்ப நம்ம பையனை சொந்த ஊருக்கு குழந்தைகள்லாம் அனுப்பும்போது ஒரு நல்லா வாழ்கிறோம் அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கேன்வாஸ் ஷூ ஜீன்ஸ் இதெல்லாம் வாங்கி போட்டு டக்கிங் பண்ணி அனுப்பணும் அதுவும் கடைசியாக பயனாக பிறந்ததில் ஒரு பெரிய பாவம் அவனை வந்து அவன் 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 கடைசி பயனாக பிறக்கும் போது அவன் கொஞ்சம் டெவலப்பும் ஆகியிருப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து அவனை காமிக்கிறதுக்காண்டி அவனை வந்து எனக்கு அது இஷ்டமே இருக்காது அதுவும் அந்த ஊருக்கு போகும்போது ஒரு ஆற்றை கடந்து வேற போகணும் இதில் அந்த ஷூவை வேற போட்டு நச நசனாக்கி எனக்கு எனக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக போயிட்டு வரணுங்கிறது ஆசையாக இருக்கும் நம்மளை வந்து ஒரு நம்மளை வச்சு அவங்க வந்து காமிக்கணுங்கிறது வந்து கொடுமைப்படுத்துவாங்க அது ஒரு இது இருக்குது அது அது ஒரு இது இருக்குது ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தா ஊருக்கு போயிட்டு வர்றதும் கம்மி ஆயிடுச்சு உங்களுடைய அனுபவம் என்ன உங்களுக்கு என்ன நினைவுகள் இருக்குது எனக்கு நினைவுகள்ங்கிறது எல்லாமே ஸ்கூல் காலேஜ் வரைய நினைவுகள் தான் கணேஷ் எல்லாமே அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒர்க் ரிலேட்டடாக வர்றதுனால எதுவுமே போக முடியல அதே மாதிரி என்னை பொறுத்தளவு இப்போ இருக்கிற பசங்களும் அவங்களுக்கும் இப்போ இருக்கிறது நினைவுகள் தான் நல்ல நினைவுகள் எல்லாமே எவால்வ் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் எதுவுமே பிறகே சொல்ல முடியாது இருபத்தஞ்சிக்கு முன்னாடி இருபத்தஞ்சிக்கு அப்புறம் ஆனால் எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா அந்த டூ தௌசண்ட் த்ரீக்கு அப்புறம் அந்த மொபைல் வந்தது பார்த்தீங்களா மொபைல் செல்ஃபோன் இதெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு வந்து அதிகமான ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆச்சு அதுக்கு முன்னாடி மெதுவாக ஸ்லோவாக தான் வர ஆரம்பிச்சிது அதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்க்கு அப்புறம் தான் எனக்கு நிறைய எனக்கு அது வரையும் நார்மலாக போயிட்டு இருந்தது வேர்ல்டே எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போயிட்டு இருந்த ஸ்லோவாக போயிட்டு இருந்தது எனக்கு நடுவில் எனக்கு கார்கில்னு ஒரு வா வா வார் வந்ததுங்க அது ஒன்று தான் எனக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அனுபவம் இருந்தது அப்போ தான் வந்து கார்கில் வார்னு சொல்லிட்டு ட்ரெஸ் எல்லாம் அது ஒன்று தான் ஒரு ஒரு பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன் மாதிரி அது மாதிரி ஒரு பெரிய பேரிடர் கால மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்துச்சு அது மாதிரி ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் எனக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்க்கு அப்புறம் சுனாமின்னு ஒன்று வந்தது ஆமாம் ஆமாம் அப்போ நான் சென்னையில் தான் இருந்தேன் அந்த சுனாமிக்கப்புறம் ஆ எனக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நிறைய ப்ராப்ளம்ஸு அதாவது மலைகள்லாம் வித்தியாசமாக பெய்ய ஆரம்பிச்சிது தண்ணி தேங்குற அளவு சென்னையில் மாறிச்சு வெள்ளத்தை பார்க்குறோம் எதெதோ நடந்துச்சு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்க்கு அப்புறம் தோணுச்சு நிறையா ஆட்சிகள் மாற்றம் அதுக்கப்புறம் நிறையா சேஞ்சஸ்ஸு பெரிய பெரிய பிரச்சனைகள் பழகிடுச்சு அதாவது எப்படின்னா இந்த முக்கிய செய்திகள் போடுவாங்க இல்ல இப்ப இருபத்தி நாலு மணி நேரம் முக்கிய செய்தி தான் பாக்குறதே இல்ல நான் நிறுத்திட்டேன் நான் வந்து நியூஸ் பாக்குறது நிறுத்திட்டேன் ஒரு மியூசிக் போடுவாங்கல்ல அது எப்ப ஆரம்பிச்சதுன்னா அந்த தேர்தல் நிலவரம் வர்றதுக்காண்டி போடுவாங்க ரிசல்ட் வர்றப்ப போடுவாங்க அதை இப்ப டெய்லியுமே போடுவாங்க யார உடம்பு சொல்லனா போடுறது யார அரஸ்ட் பண்ணிட்டா போடுறது யாராவது சொன்னாங்கன்னா தான் அதை கேட்டுக்கிறது அதாவது இவர் அரசு பண்ணிட்டாங்க இது நான் வந்து அந்த மனநிலையிலேருந்து வந்துட்டேன் இல்லை அது என்னைக்கு மன்சூர் அலி கான் திரிஷா பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கே அந்த மியூசிக் போட்டாங்கன்னா அப்போ எது எது முக்கியமான நியூஸ் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க எல்லாத்தையுமே போடுறாங்க அது ஒரு ப்ராப்ளம் இப்போ உங்களுக்கு அது அது கேமரா எடுத்தோடனே எல்லாருக்கும் தான் நியூஸ் ரீட் இதாகிடுறாங்களே எல்லாமே ரிப்போர்ட்ரா மாதிரி ரிப்போர்ட்ரா மாதிரி தான் என்ன முன்னாடி நம்ம எட்டரை மணி நியூஸ் நியூஸ் சொல்றது தான் நம்ம உண்மை நினைச்சுட்டு இருந்தோம் இப்ப நியூஸ் ஃபில்டர் பண்றது தான் பெரிய கஷ்டம் ஆமா ஆமா அது தணிக்கை பண்ணனும் இப்ப எக்ஸாம்ஸ்க்கு எல்லாம் படிக்கறாங்களா ஆமா அது எதை படிப்பாங்க இந்த மாதிரி நியூஸ் தான் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஜிகே வா இருக்கும் இப்ப எங்க போய் எடுக்கிறதுங்கிற மாதிரி நியூஸ் பேப்பர்ல வரது எல்லாமே ரைட்னு சொல்ல முடியாது ஆமா இந்து இந்த மாதிரி தான் எடுத்து நியூஸ் பேப்பர் வச்சு எடுத்துக்கணும் ஓகே கணேஷ் நம்ம வந்து ஒரு மில்லினியர் ஜென்ரேஷனாக ஒரு மாதிரி ஒரு ரவுண்டுக்கு போயிட்டு வந்திருக்கோம் இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம நம்ம நினச்சது ஒன்று பேசுனது ஒன்று வந்தது ஒன்றா இருக்கலாம் நான் கேட்குறவங்க வந்து என்னடா வந்து ஒன்று பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க டக்குன்னு அங்கே போனாங்க இங்கே வந்தாங்க ஏன்னா ஏன்னா
பேசுனா நான் நாற்பது நிமிடம் கூட பேசலாம் இது விஷயம் அதிகமா இருக்கு ஆனா என்னன்னா ஒரு கோர்வையா பேச முடியாது ஆமா இதுக்கப்புறம் இது நடந்தது இதுக்கப்புறம் அது நடந்ததுன்னு நீங்க வந்து எப்படின்னா இது வந்து அங்க கேட்டுக்கிட்டது இந்த இதோட ஜாயின் பண்ணி அப்படி ஓட்டிக்கணும் அவ்வளவுதான் வேற வழி இல்லை இல்ல ஏன்னா ஒண்ணு சொல்லணும்னா அதை நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் ஸ்கூல் காலேஜ் வரையே தான் ஒரு ஸ்லோ ஸ்பேஸா மெமரி இருந்தது அதுக்கு வேலைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் போற ஒவ்வொரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் காலேஜ் முடிக்கிற வரைக்கும் பேசினா கூட வாழ்நாள் முடிக்க பேசிட்டு பேசிட்டே இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒண்ணுமே இல்ல அதுக்கப்புறம் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டு பார்ட்டில வந்து ஒரு கல்யாணம் நடந்ததா ஆனது அது ஒரு நிகழ்வு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் டெய்லியும் ஒரே மாதிரி தான் போயிட்டே இருக்கும் காலேஜ் ஆபீஸ் போறோம் வரோம் ஆபீஸ் போறோம் வரோம் வரோம் ஒரு புதுசா ஒரு நிகழ்வுங்கிறது ரொம்ப ரேரா ஏதாவது நீங்க ஏதாவது ஒரு புது இடத்துக்கு போயிருந்தா அதனாலதான் நான் என்ன பண்றேன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ஏதாவது ஒரு வெளியூர் போறது ஒரு கொடைக்கானலோ ஒரு ஊட்டியோ ஒரு முன்னாறு ஏதோ ஒரு மலைப்பிரதேசம் போயிட்டா அங்க நடந்தது கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்கு அது என்ன சொசைட்டிக்குள்ள வந்து அந்த ஒர்க்குக்காண்டி ஓடிட்டு இருக்கோம்ல அதுல வந்து நிறைய பொருள் சேர்க்கறது பணம் சேர்க்கறது ஸ்டேட்டஸை மெயின்டைன் பண்றதுனே ஓடுறது கேரியர்ல இம்ப்ரூவ் ஆகுது அப்படிங்கிற போது இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்குரிய ஆர்வம் வந்து அதுல ஒரு ரசிக்கிற தன்மையை இழந்துட்டு இருக்கோங்கிறது வந்து தெரியல அது என்ன விஷயம்னா அதெல்லாம் சேர்த்துட்டா அதை அனுபவிக்க போறது நம்மளும் கிடையாது அது யார் அனுபவிக்க போறாங்க நமக்கும் தெரியாது ஆனா அதுக்காக நம்ம வந்து உயிரே கொடுத்துட்டு இருக்கோம் உட்காந்துட்டு கடைசி வரைக்கும் என்னன்னு கேட்டா அவங்களுக்காக இவங்களுக்காக சொல்லிட்டு நம்ம நல்ல பேர் வாங்கணுங்கிறதுக்காக வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் வாழலாம் ரொம்ப வாழ வேணாம் கொஞ்சம் வாழ்ந்துட்டு நம்மளுக்காக கொஞ்சம் வாழ்றது நான் நான் முப்பது முப்பத்தெட்டு வருஷத்துல நான் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் அதாவது ரொம்ப மற்றவங்க வந்து பார்க்கணும் வீடு கட்டணும் அப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப யோசிக்காம உங்களுக்கு என்ன இஷ்டமோ அத வாழ்றது பேசிக்கான ஒரு நெசசிட்டி அதாவது உழைக்காம இருக்கணும்னு நான் சொல்லல உங்களுக்கு அதுல இஷ்டம் இருந்தா பண்ணலாம் கடுமையா உழைக்கலாம் ஆனா உங்க டெசஸ் அதாவது உண்ணும் உணவு உடை விருக்கிற இடம் நம்மளுக்கு ஓரளவு வெல்த்து அதை வச்சு நம்ம வாழ்க்கை போகுது அப்படின்னா அது போதும் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்க தேவை அதனால ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்கிறாங்கிறதுனால சொல்லு கரெக்ட் உண்மைதான் அது வந்து ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா சொல்லுவாங்க கார் வாங்கினா தெரியாது வீடு வாங்கினா தெரியாது அப்ப அம்பானி எல்லாம் எத்தனை பெரியாது அதானி எல்லாம் இப்ப பெரியாது அவங்கள்ட்ட போய் கேட்டீங்கன்னா அவங்க வந்து அவங்களோட விருப்பம் எதுவும் அவங்களுக்கே அவங்கள அனுபவிக்க முடியாது அதான் இப்ப பிரச்சனை பணம் நிறைய இருக்கும் ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அனுபவ அனுபவிக்கணும்னா என்ன சொல்றதுன்னா அந்த சந்தோஷம் இருக்கணும் மகிழ்ச்சி அதுக்கு வந்து கண்டிப்பா நம்மளோட மைண்ட் செட்டு தான் மைண்ட் செட் தான் உண்மையிலே அது நீங்க அதாவது நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரோட்ல போறீங்க ஒருத்தன் வந்து ஒண்ணுமே இருக்கு அதான் நான் சந்தோஷமா இருக்கும் அந்த வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு அன்னைய பொழுது அவன் வாழ்வான் நம்ம எதிர்காலத்துக்கு ஒண்ணு வாழ்வோம் இல்ல இறந்த காலத்தை நினைச்சு வருத்தப்படுவோம் இதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நிகழ்காலத்துல வாழ்ந்தாலே பாதி பிரச்சனை திடீர்னு ஒரு பாக்ஸ்குள்ள மாட்டி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் எல்லாத்தையும் பாஸ் பட்ட நம்பிக்கை வெளியே வந்துட்டு அஹ் ஒரு டூர் போறது ஒரு இயற்கையை ரசிக்கிறது சாங்ஸ் கேட்கறது ஒரு முழுமையான மனதோட ஒரு நாள் குவாலிட்டி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அதாவது அதுக்குன்னு ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு வர்றது சின்ன சின்ன விஷயங்களோட இது பண்றது முக்கியமா ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசி நிறைய சைக்கலாஜிக்கலா ஒரு நண்பனை வச்சுக்கணும் நம்ம பக்கத்துல ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் பேசுறோமோ பேசுற ஒரு பைத்தியகாரத்தனமா கூட பேசலாம் பைத்தியகாரமா பேசுறதுக்கணும் ரிலீஃப் பண்ணிடணும் எதா இருந்தா வெளியே இது பண்ணிடணும் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தர் மேல கோபம் வச்சுக்கிட்டு பேசாமலே இருப்பாங்க வீட்டுல பிரச்சனை இருக்கலாம் அம்மா மேல பிரச்சனை இருக்கலாம் வீட்டு மேல பிரச்சனை ஏதாவது சண்டை போட்டுருக்கலாம் குழந்தைங்க செய்யறது வந்து இதா இருக்கலாம் அத வந்து நம்ம வந்து அடுத்த நாள் கடத்தக்கூடாது அந்தந்த நாள்ல ஏதாவது ஒரு பேசி அந்த நாள ஓட்டிடணும் இது இது முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு இது கேட்டுக்கிறேன் இப்போ சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு நல்ல ஒரு மெமரியோட வந்துட்டு இது பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு டைமில் வந்து நமக்குரிய எது பிடிச்சிருக்குன்னு தெரியாமல் இருக்கிற கேரியர் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வேற வேற வழி இல்லாமல் ஏதாவது ஒரு ஜாப்ல வந்து லாக் ஆகிருப்போம் அப்போ நீங்கள் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல வேலையில் இருக்கும் இப்போ வந்து அந்த வேலைக்குன்னு ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் வேலை சூழல் ஒரு மாதிரி இருக்கும் நம்ம இயல்புக்கு
எப்படிலாம் ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம்னு தோணுது இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு ஏழெட்டு கம்பெனி மாறிட்டேன் ஒவ்வொருத்துலேயும் அதே மாரி சுபாபம் கொண்டவங்க இருக்காங்க நான் வெவ்வேறு மனிதர்கள் என்ன நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அது ஆறரைக்கு மணிக்கு முடியுதா ஆஃபீஸு அதோடு அவங்க பறந்தோம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதான் அந்த வீட்டுக்கு வந்தோன்னே வீட்டில் என்ன இருக்கோ அதை யோசிக்கணும் என்னென்னா நீங்கள் ஆஃபீஸையும் வீட்டையும் போட்டு குழப்பி போடு ஆஃபீஸை வேறு வீட்டில் வேறு ஆஃபீஸ் வே ஆஃபீஸுங்கிறது நம்ம பர்சனலே கிடையாது அஃபீஷியல் அது வேலை செஞ்சால் நல்ல பேர் வேலை செய்யலனா கெட்ட பேர் ஓகேவா நம்மளால் முடிஞ்சதை பண்ணிட்டு தான் இருப்போம் விசாரமே கெட்ட பேரும் வரும் பா பாலிடிக்ஸ் நடக்கும் நம்ம அதெல்லாம் யோசிக்கவே கூடாது அவங்க அவங்களால நம்மளுக்கு வந்து நல்லதும் நடக்காது தீயதும் நடக்காது அது கடந்து போயிடணும் அது அது வந்து நம்ம யோசிக்கவே கூடாது அந்த அந்த பா அந்த விஷயத்தை நம்ம ஏன்னா பர்சனலாகவும் நிறைய நம்மளுக்கு இது இருக்கும் நம்மளுக்கு பணம் இருக்காது ஃபீஸ் கட்டணும் அதெல்லாம் இருக்கும் அந்த அஃபீஷியலையும் நம்ம ஏற்றிக்கிட்டோம்னு வச்சிங்கன்னா ரொம்ப பிரச்சனை ஆகும் ஏதாவது ஒரு ப்ரெஷரை நம்ம ரிலீஃப் பண்ணிவிட்டோம் ஓகே ஓகே ஸோ அது வந்து பர்சனலாக எடுத்துக்காம அதை விட்டுட்டு அது ஒரு கலை அது வந்து அந்த இதுலேருந்து வெளியே வந்து திரும்ப இது இங்கேருந்து திரும்ப இங்கே போகிறதுங்கிறது ஒரு இடம் மாற்றமே ஒரு கலை தான் நீங்கள் வந்து அங்கே போகணுன்னா நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த அந்த ஆறு மணத்தை அங்கே ஓட்டிக்கணும் இங்கே ஒரு ஆறு மணத்தை அப்படிங்கணும் மீதி தேவை தூங்குற நேரம் தான் இருக்கலாம் ஆமாம் அது வந்து அது வந்து தனி அது ஒரு செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட்டு தூக்கம் உடற்பயிற்சி இல்லை எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆக்டிவிட்டியில் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டியில் வந்து நம்மளை என்கேஜ் பண்ணிக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இதே இருக்காது ஏதாவது ஒரு விளையாட்டு இதுமாரி ஒரு ப்ராட்காஸ்ட் ஏதாவது பேசுகிறது இல்லைனா அவங்களுக்கு என்ன தனித்திறன் இருக்கோ அதை இப்போ ஓவியம் ஆராய்வாங்க சில பேர் சில பேர் பேச்சு திறன் எடுப்பாங்க சில பேர் சமையல் செய்வாங்க சில பேர் வாக்கிங் போவாங்க சில பேர் உடற்பயிற்சி காலையில் யோகா செய்வாங்க அதில் அவங்கள வந்து ஈடுபடுத்துவாங்க ஆனால் அதில் நிறையா கம்பெனிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தனை சிந்திக்க முடியாத அளவுக்கு கூட வச்சுருக்குறாங்க ஏன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருக்குது எயிட் எயிட் எயிட்டாக மூணு எயிட்டாக பிரிக்க சொல்லுவாங்க ஜென்ரலாக ஒர்க்குக்கு எட்டு தூக்கத்துக்கு எட்டு ஃபேமிலிக்கு எட்டு இப்படி பிரிக்க சொல்லுவாங்க இப்போ அது சுத்தமாக மாறிடுச்சு ஏன்னா உங்களுக்கு ஆஃபீஸில் டென் டு டுவெல் ஹவர்ஸ் டுவெல் ஹவர்ஸு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அங்கேருந்து நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணி வர்றதுலேயே ஒரு டூ ஹவர்ஸ் அந்த இதில் ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் ஆகிடுது ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஒர்க்கு ரிலேட்டடாக போகிறதே ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் ஆகிடுது தூக்கத்துக்கு ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் வைங்க ம் ஒருத்தனுக்கு ஒரு வேலையில இருப்பான் அவனுக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி டிராயிங்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் இல்லைன்னா வேற ஏதாவது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் ஏதோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அவன் அதுக்குள்ள போய் அத பத்தி படிச்சுக்கிறதும் தெரிஞ்சுக்கிறதும் அப்படிங்கிறது மிஸ் ஆகுது அது இல்லாமல் இப்போ இருக்கிற மொபைல் வந்து ஒன்று ஷார்ட்ஸ்க்குள்ளே போனால் சம்மந்தம் இல்லாமல் டூ ஹவர்ஸ் அதுலேயே ஓடிடுது அதெல்லாம் அவாய்ட் அதுக்குள்ள டைம் கம்மியாகிடுச்சு ஸோ அதுக்குள்ளே போகிறது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த மொபைலுக்குள்ளே தான் ஃபஸ்ட்டு அவங்களுடைய அவங்களுடைய கோபத்தை என்டர்டெயின்மெண்ட்டை தேடுறது என்னமோ அந்த மொபைல்குள்ளே தான் இல்லை ஆமாம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நான் ரிலீஸ் பண்ணணும் ஒன்று நான் பிரியாணி சாப்பிட்ணும் இல்லைன்னா ஷார்ட்ஸ்க்குள்ளே போயிடணும் ஷார்ட்ஸ்க்குள்ளே போயிடுறாங்க அப்படியே என்ன வீடியோஸ் பார்த்துட்டே இருக்காங்க ஒன்று ஒன்று முழுசாக கூட பார்க்க மாட்டாங்க ஒன்று பாதி ஓடிட்டு இருக்கும் அடுத்தது அவங்க சுவாரஸ்ய படத்துலையா அடுத்தது 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 இந்த மாதிரி இல்லாமல் என்ன பண்ணலான்னா ஆஃபீஸ்லேயே ஏதாவது ஒரு கொலிகை நல்லா நம்மளுக்கு நண்பனாகிக்கிட்டு அவங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ணலாம் நம்மளுடைய வேலையை ஷேர் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம குவாலிட்டி அங்கே போய் நம்மளுடைய பேசலாம் பேசினாலே பாதி இது பிரச்சனை இருக்காது அதாவது ஸ்ட்ரெஸ் கம்மியாக கண்டிப்பாக நல்ல நம்ம வைப்பில் இருக்கிற ஒரு ஆள் கூட இப்போ நம்மளுக்கு கோபமாக இருக்குது ஒரு டீம் மே டீம் லீடர் மேலே என்ன மேனேஜர் மேலே என்ன சார் கொலிக் மேலே கோபமாக இருக்குது அப்படின்னா அவர்கிட்ட போய் நம்ம கொட்டலாம் நம்பிக்கை இருக்கிற பட்சத்தில் எல்லார்ட்டையும் நம்ம போய் சொன்னோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு வெட்டு வந்துடும் ஏன்னா ஒரு ஒரு இது வேணும்ல உங்களுக்கு தடு ஒரு கண்ணியை தடுத்து வச்சுருக்கிறோம் எவ்வளோதான் அந்த ப்ரெஷர் வந்து உங்களுக்கு நிற்கும் மழை பெய்யும் போது திறந்து விடுற மாதிரி நம்ம வந்து அதை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இந்த வாழ்வை ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிற ஒரு இதுக்குள்ள போய் மாற்றி மாட்டிக்கணும் ஆமாம் அது என்னன்னா அது நல்லாவே தெரியும் என்னன்னா இப்போ
நல்லா இருப்பீங்க அந்த காலையில எந்திரிச்சோடனே ஒரு படப்படம் போடுறது தெரியுமா ஆமா அது அது ஏன் இது அதுக்குதான் நான் சொல்ல வர்றது என்னன்னா இது நம்ம வந்து நம்மளுடைய கேட்டகரி என்னன்னா அந்த நைட்ல படிக்கிற கேட்டகரி இல்ல அது அந்த ஒண்ணு இருக்கு நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அந்த ஏஜுக்கு அது வந்து மைண்ட் லெவல்ல ப்ரெஷர் இருக்கு ஆனா இப்ப ஏஜ் ஆகும்போது அந்த மைண்ட் ப்ரெஷர் வந்து உடம்பு பல உடம்பு அஃபெக்ட் ஆகுது ஹைப்பர் தைராய்டு வருதுங்கிறாங்க சைக்கலாஜிக்கல மத்த ஆர்கன்ஸையும் கண்டிப்பா வந்து இத வந்து நம்ம ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு இந்த வேலையை யோசிச்சோம்னா அது ரொம்ப நம்மளுக்கு இப்ப நம்ம டென்த் எப்படி யோசிக்கிறோம் அது என்னடா அதுக்கு போய் நம்ம வந்து இவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ் ஆனோமா அது சாதாரண ஒரு பரிச்ச நம்ம படிச்சிருந்தா நல்லா எழுதிருக்க போறோம் எழுதியிருந்தா பாஸ் பண்ணிருக்க போனோம் அதனால ஒண்ணும் பெரிய நம்மளுக்கு மாற்றம் வந்ததாக நான் எனக்கு தெரியல நான் என் மார்க்னாலதான் இந்த வேலையில இருக்கேன் நான் சொல்லவே மாட்டேன் அப்படின்னா நமக்கு இப்ப ஒரு பத் பத்து பதினஞ்சு வருஷம் எனக்கு இப்படி ஓடின மாதிரி இருக்கு வேலைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இன்னும் எனக்கு இருக்கிற ஒரு ஒரு நல்ல ஆக்டிவான டைமே இன்னும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் தான் அப்போ அந்த பத்து பதினஞ்சு வருஷம் ஓடிடுச்சுன்னா அதுக்கு தான் ஓடிட்டு இருக்கோன்னா இப்போ இப்போ வந்து நமக்கு எது முக்கியம் எது எதை எதை நம்ம நம்மளுடைய குவாலிட்டி அவர்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அந்த டூ டேஸில் ஒன் டேஸ் தான் நம்ம நம்ம நல்லா ரிப்ளேஸ் பண்ணணும் நல்லா என்கேஜ்டாக இருக்கணும் ஒரு கோயிலுக்கு போகிறது கோயிலுக்கு போகிறது கூட நல்ல விஷயம் அது வந்து அவங்கவுங்களோட நம்பிக்கை சார்ந்து எங்கேனாலும் போகலாம் எங்கே அவங்களுக்கு ரிலீஃப் கிடைக்குதோ இப்போ சில பேர் பீச்சுக்கு போவாங்க சில பேர் நல்ல கார்டனுக்கு போவாங்க சில பேர் நல்ல ட்ரக்கிங் போவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சும்மா சா இல்லை நான் நான் என்ன சொல்கிறேன் சாதாரணமாக ஒரு சேரில் வந்து டீ குடிச்சிட்டு வெடிக்க வெடிக்க பார்க்குறது கூட ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் ஆ அது அது அதான் அந்த சின்ன சின்ன விஷயத்தை அந்த வந்து நம்ம ஏதோ டைம் வேஸ்ட் பண்றோமோ நினைச்சிட்டு நிறைய இது பண்றோம் அப்படி கிடையாது கிடையாது அது வந்து அந்த அவர்ஸ் தான் உங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் அவர்ஸ் நீங்க ப்ரொடக்ஷன் அவர்ஸா மாத்த போற அவர்ஸே அதுதான் நீங்க அமைதியா இருந்து உட்காந்து சிந்திச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணலாம்னு ஒரு டூ டூ லிஸ்ட் போடுறீங்கல்ல அது மாதிரி தான் அது அது வந்து ஒரு ஃபியூல் நிரப்புற மாதிரி அது கரெக்ட் நீங்க வந்து எட்டு அவர் ஒர்க் பண்ண எஃபெக்டிவா ஒர்க் பண்ணலாம் எஃபெக்டிவா எட்ட வரை ஒர்க் பண்றதுக்கு அது ஒரு நல்ல இதுதான் நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து எனக்கு எது பிடிக்கும் தெரியவே இல்லைன்னு சொல்றாங்க அது வந்து உண்மையாக சொல்ல போனா உண்மைதான் அது இருக்கு எனக்கு அப்படி தோணும் அது உண்மைதான் அதை அதை வந்து அப்படி நினைக்க வேணாம் தான் சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் ஒவ்வொன்று பிடிக்கும் ஆ அந்த தேடல் இருக்கிறதே ஒரு ஒரு ப்ராசஸ் தான் அது வந்து ஒண்ணு இல்லை நம்மளுக்கு சின்ன பிள்ளையில உங்களுக்கு வந்து ஒரு உங்க அப்பா ஏதாவது வாங்கிட்டு வந்தா பிடிக்கும் ஒரு தீனி இப்போ சம்பாதிக்கிறீங்க நீங்க இப்ப என்ன சொல்லணும்னா உங்க பசங்களுக்கு போய் வாங்கி கொடுக்க தான் பிடிக்கும் இல்ல நான் இந்த மாதிரி சொல்றேன்னா அந்த நமக்கு வந்து நம்ம எதை எதை நம்ம வந்து பிடிச்சி பண்றோம் வேலை எனக்கு எந்த என்டர்டைன்மெண்ட் பிடிக்கும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அதெல்லாம் கால கால காலம் தாங்க இப்ப எனக்கு வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் பிடிக்குது புரியுதுங்களா இப்ப எனக்கு ஒரு ஒரு கோயிலுக்கு போறதோ ஒரு நடந்து போறதோ ஒரு வாக்கிங்கோ ஒரு அமைதியா ஒரு சூழ்நிலை உட்காரது பிடிக்கும் அப்போ ஒரு கூட்டத்தில் உட்காந்து பசங்களோட ஜாலியாக அரட்டை அடிக்கிறது பிடிச்சிது இப்போ அதுக்கு முன்னாடி கிரிக்கெட்டு விளையாடுறது பிடிச்சிது அதுமாரி ஒரு காலகட்டத்தில் ஒவ்வொன்று பிடிக்கும் எல்லாருக்கும் ஆனால் இதுதான் எனக்கு பிடி கா கடைசி வரைக்கும் பிடிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ லைஃப் லைக் ஏ ரிவர் ஆமாம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அதில் நம்ம வந்து எண்ணங்களை ஓடிக்கிட்டே இருக்கும்போது என்னென்ன நம்மளுக்கு அதில் பார்க்குறோமோ சைடில் அதை நம்ம சேகரிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கும் முக்கியமா இதுல தெரிஞ்சுக்கிறது குவாலிட்டி டைம் குவாலிட்டி டைம் நம்ம எந்த அளவுக்கு இந்த இதுல நீங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நீங்க நம்ம வாழ்ந்த நேரங்கள்ங்கிறது என்னன்னா நம்ம வந்து என்னென்ன நேரங்களை ஞாபகம் வச்சிருக்கோம் அதுதான் நம்மளோட ஆயுஸ் நம்மளோட அறுபதோ எண்பதோ தொண்ணூறோ கிடையாது நம்ம நம்மளால ரீவைன் பண்ணி எவ்வளவு நேரம் சொல்ல முடியுதோ அதுதான் நம்மளோட ஆயுஸ் அது வந்து ஒன் இயரா இருக்கலாம் டென் மந்த்ஸா இருக்கலாம் ஃபைவ் ஃபைவ் ஹவர்ஸா இருக்கலாம் இதுதான் அவங்களுடைய ஆயுள் காலம் நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக என்னை பொறுத்தளவு இதே அதே தான் எனக்கு வந்து பயணங்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் ரீடிங் ரொம்ப பிடிக்கும் முக்கியமாக பயணங்களில் வந்து இன்னும் இன்னும் சொல்லுவேன் அதை நிறைய இதில் சொல்லியிருக்கேன் அந்த இயர்லி ஒன்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுற அந்த திக் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே போகிறப்ப அந்த ஏர்லி மார்னிங்கில் வர அந்த லைட்டிங்கை வந்து பார்க்குற அனுபவமே தனி அது ஸோ ஸோ இது மாதிரி பல அனுபவங்கள் இருக்குது ச
ஆனால் எண்டில் வந்து உண்மையாகவே ஒரு குவாலிட்டி டைம்ங்கிறது முக்கியம் தான் ஸோ கண்டிப்பாக இன்னொரு மக்கள் எதிர்பார்த்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம மறுபடியும் வருவோம் கண்டிப்பாக இன்னும் நிறைய டாபிக் நம்ம பேசுவோம் பேசும்போது தான் ஏன்னா சில பேர் வந்து இந்த மாதிரி பொறுமையாக கேட்டு மறுபடியும் சரி இந்த மாதிரி கேட்போம் அப்படின்னு ஆர்வம் படணும் ஆமாம் சேம் வாய்ப்பில் இருக்கிறவங்க இது வந்து நம்ம என்ன இது வந்து ஒரு சைக்காட்டிஸ்ட்டை போயிட்டு பேசுகிற மாதிரி நமக்குள்ளேயே நமக்குள்ளே எனக்கு தெரியாததை கேட்டுக்கிறது எனக்கு இந்த அனுபவம் இருக்குது உங்களுக்கு இந்த அனுபவம் இருக்கா அந்த அனுபவத்தின் மூலமாக இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க இது மாதிரி நிறையா பேசணும்னு இருக்குது இல்லை இல்லை உங்களுக்கு நடந்தது எனக்கும் நடந்திருக்கலாம் எனக்கு நடந்ததை உங்கள் மூலமாக நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணியிருப்பீங்க நான் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கேன் ஆமாம் இது ஒரு ஒரு தர ஒரு மின்னடி இருக்கிற எக்ஸாம்பிளை வச்சு நம்ம எப்படி போய்க்கலாம் இப்ப நிறைய பேருக்கு அந்த இன்ட்ராக்ஷனே இல்லை இப்ப எனக்கு வந்து ஒரு கோயிலுக்கு போறதுக்கு வழி இது எனக்கு எப்படி போகணும்னு தெரியாது என்னென்ன பண்ணணும்னு தெரியாது ஒரு குருசாமி வேணும் எனக்கு அதுக்கு ஒருத்தர் இருக்காருன்னா அவர் மூலமா போயிடுவேன் அவ்வளவுதான் அது மாதிரி எல்லாருமே பாக்குற சந்திக்கிற எல்லா மனிதர்களின் மூலமாவே நம்ம வந்து ஒரு 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 குரு இருக்காரு அவர் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எனக்கு ஒரு ஸ்டேஜ்ல தோணுச்சு இந்த ஏஜ் பார்த்து கத்துக்கிறது அப்படின்னா இல்ல எந்த வயசுல என் பையன் அவங்க சொல்லுவான் கத்துக்கணும் அது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் கேட்டுக்கணும் அவங்க ஒரு வார்த்தை சொல்லுவான் புதுசா இருக்கும் நான் அதை யூஸ் பண்ணுவேன் ஆக்சுவலா அவங்க மூலமா தான் நிறைய ட்ரெண்ட் ஆமா அவங்க புதுசா அவங்க லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களுடைய மாணவர்களோட பழகுறாங்க டீச்சர்ஸோட பழகிறாங்க புதுசாக பார்க்குறாங்க நிறைய கற்றுக்குவாங்க அது மூலமாக வரும்போது நம்ம வந்து அதை ஈஸியாக நம்ம கற்றுக்க மாட்டோம் இருக்கிறத வச்சு ஓட்டுவோம் அப்படின்னு தான் நம்மளோட எண்ணமாக இருக்கும் எக்ஸிஸ்டிங் எண்ணமோ அதை வச்சு பார்த்துக்குவோம் புதுசாக அதை பயம் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆனால் ட்ரை பண்ணுவோம் முடியலன்னா எக்ஸிஸ்டிங் வச்சு ஓட்டி வாங்கணும் ஓகே கணேஷ் இன்னொரு சந்திப்பில் கண்டிப்பாக சந்திப்போம் நன்றி நண்பர்களே இன்னொரு நல்ல ஒரு புத்தகமோ இல்லாட்டி ஒரு படமோ இல்லாட்டி இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ராக்ஷனோ நம்ம சந்திப்போம் எல்லாம் சரியாகும் நிம்மதியாக தூங்குங்க நன்றி வணக்கம்